sei meraviglioso Signore, alleluia, grandi e meravigliose veramente sono le tue opere, alleluia tutto quello che tu dici tutto quello che fai alleluia, gloria al tuo nome noi ci siamo innamorati sempre di più alleluia ti adoriamo, ti glorifichiamo ti benediciamo così come siamo ancora questa sera uniti di un sola, di una sola mente di un solo cuore di un solo spirito in Cristo Gesù il tuo figliuolo nostro Signore benedetto in eterno Amen Alleluia E questo deve essere il nostro obiettivo da raggiungere, quello di poter entrare, alleluia, nei nuovi cieli, nella nuova terra, per entrare pure nella santa città, alleluia, dove dice le strade sono d'oro, alleluia, tutto è meraviglioso, alleluia, amen, gloria al Signore Gesù. Certo, bisogna un, un 
non può soffrire, certo. Dico un po' soffrire, perché vedete, anche se si deve soffrire molto, però tutto dipende dalla, dal nostro grado di spiritualità. Perché se noi siamo poco spirituali, basta una piccolezza che ci sembra chissà che cosa. Ecco, eh, se invece noi siamo <coughs> spirituali, gli ostacoli, i problemi che si presentano sul nostro cammino, li superiamo con maggiore facilità. Amen. Amen, gloria a Dio. Quindi ecco perché, come dice il, il Signore nella sua parola, nessuno eh, è stato mai, né sarà mai provato al di là delle proprie Amen. capacità, delle proprie forze. Quindi allora, eh, se noi, vedete, eh, camminiamo insieme a Gesù, chi ha sostenuto Gesù sosterrà anche noi. Allora, magari lui ne aveva uno che lo sosteneva noi ne abbiamo sì dice perché? il padre, il figlio e lo spirito santo Amen. alleluia, Amen. alleluia. gloria al Signore Gesù quindi siamo più avvantaggiati perché come dice eh, l'apostolo eh, agli ebrei appunto eh, che eh, Praticamente eh, nessuno viene, eh, è stato mai provato eh, al di là delle proprie forze. E poi un'altra un cosa importante, che Gesù, vedete, ha sofferto prima di noi, è più di noi. Quindi noi dice, abbiamo un sommo sacerdote che può comprenderci più degli altri, più di chiunque. Vedete, lui ci può comprendere, non ci può, ci comprende più di nostro padre, di nostra madre, quelle che, no, quelle che ce l'avete, quelle che non ce l'abbiamo, abbiamo lui. È vero, gloria a Dio. Vedete? 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 Eh? Perché quelle che non abbiamo più il genitore, come faremmo a vivere senza il genitore? Alleluia. Amen. Vedete perché è lui che provvede a tutti e interviene su tutti soprattutto su quelli che lo invocano Amen. Gloria al Signore. che al punto lui ci possa continuare a guidare a proteggere eh? e, e a darci la sua divina sapienza la sua intelligenza le sue virtù perché senza delle quali noi nulla possiamo fare Amen. Signore tu sai quello che abbiamo bisogno tanto qui c'è il nostro cuore la nostra vita, questo è il nostro recipiente, lo mettiamo, Signore riempilo tu questa sera. Amen. Amen. Alleluia, Amen. Allora vogliamo leggere nell'Apocalisse capitolo 1. La relazione di Gesù Cristo che Dio gli diede per mostrare ai suoi servi le cose che devono accadere rapidamente e che egli fece conoscere mandandola per mezzo del suo angelo al suo servo Giovanni il quale ha testimoniato la parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo e tutte le cose che ha visto. Beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e serbano le cose, alleluia, che vi sono scritte, perché il tempo è vicino, alleluia. Amen. Ci fermiamo qua. Alleluia. Amen. Benedetto sia l'Altissimo. Ecco, Gesù, punto, o meglio, il Padre che diede, eh, il Padre che diede questa rivelazione Dici perché mi sono fermato? Non pensate che mi sono fermato perché non trovavo la parola. Mi sono fermato perché in questo istante il Signore mi ha dato da capire una cosa bellissima. Per me, eh? Poi per, per voi non lo so. Per me. Ecco, quando oh, il Signore mi ha fatto iniziare a dire che il Dio il, gli diede al suo figliuolo, quindi a Gesù, la rivelazione, allora, le, leggiamo insieme, rivelazione di Gesù Cristo, eh? che Dio gli diede, quindi la rivelazione che aveva Gesù 
gliel'ha data il padre ecco vedete i, quando dice il padre figlio e spirito santo è tutto uno deve essere persone alleluia Amen. Insomma, allora quindi il padre gli diede questa rivelazione a Gesù perché gliel'ha data per un motivo ben preciso mi seguite attentamente Amen. non vi distraete il padre gli ha dato questa rivelazione a Gesù al suo figliuolo affinché Gesù eh, eh, gliela facesse conoscere mediante l'angelo a Giovanni Amen. allora facciamo una cosa io ho, ecco, ho questo libro dei, can, dei cantici alleluia allora eh, glielo do al fratello no? glielo do al fratello dicendogli ecco ti do questo libro di cantici perché tu eh, glielo dia eh? perché tu glielo dia al fratello che c'è di, eh, dietro di te quindi allora quest, questa rivelazione questo libro è passato quindi è partito dalle mani del padre è andata eh, gliel'ha dato al suo figliolo Gesù Gesù a sua volta eh, gli ha gliel'ha data all'angelo a un angelo perché l'angelo glielo desse a Giovanni quindi padre Gesù angelo Giovanni Amen. Giovanni. A Giovanni non perché la tenesse per sé la rivelazione, ma perché il padre, da dove è partita la rivelazione, aveva stabilito, ha stabilito di farla arrivare a, ai sette pastori delle sette chiese dell'Asia. Amen. <ride> Sono riuscito a farmi capire? Eh? Vedete? Certe volte... Allora... Ma scusa... Ha messo sì... Ecco... Gesù... Ma per forza gli altri dovevano essere inclusi... L'angelo... Giovanni... Perché arrivasse questa rivelazione... Ai, eh, diciamo, ai sette angeli che sarebbero eh, 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 i sette pastori delle sette chiese non vi sembra che se noi volessimo eh, diciamo oh, come dire un po' polemizzare no? è come seguite attenzione è come L'ottolano che fa, diciamo, le zucchine, quello che fa, no? E poi prima che quelle zucchine arrivino al consumatore passano da tante mani. Cioè, è vero o non è vero? È vero sto fatto? Ecco. E ci penso, ecco, e attenzione, i non credenti potrebbero, ma che fa perché il Signore... No, i non credenti, attenzione noi i non credenti di, di quelli del mondo che non sanno non conoscono le scritture i non veri credenti di quelli che censurano l'operato di Dio perché potrebbero dire ah oh, sì per, e vi spiego solo, dice, perché giusto. No, io in verità man mano che io che il Signore mi fa parlare comincio a capire perché eh, tutto questo perché per chi è semplice timorato di Dio che ama Dio e che crede in Dio che lui non sbaglia mai in tutto ciò che fa amen, allora accetta la qualunque cosa 
perché i, eh, i sette angeli, ecco vengono chiamati così sette angeli, sette pastori, avrebbero potuto dire, sente, ma tu che, che cosa ci stai dicendo? Che il Padre gliel'ha data a Gesù, Gesù gliel'ha data all'angelo, l'angelo l'ha data a te, tu ora la dai a noi, ma perché il Signore non, non ce la poteva dare? personalmente lui non ti dico eh, eh, non vogliamo mh, scartare Gesù ma il padre per mezzo di Gesù senti ecco il ragionamento umano però guardate siccome è scritto così ognuno si scanta mi parla in questa maniera nei confronti di Dio come facevano ai tempi di Mosè che per parlare male di Dio non parlavano male di Dio parlavano male di Mosè ma siccome chi fa, eh, faceva agire Mosè era il Dio quelli si guardavano bene dal dire le viene sta ragionando male sei tu che ragiona male Amen. ora vedete ai giorni nostri come anche i giorni di Giovanni, non pensate perché già diciamo, i giorni di Giovanni erano i giorni dell'Apostolo Paolo, oppure eh, più o meno lì, eh, già eh, l'Apostolo Paolo aveva tantissimi nemici, aveva gli amici, ma aveva tantissimi pure nemici, perché nelle sue lettere lui lo dice chiaro, Amen, gloria a Dio. Quindi vedete, le persone... Eh, che eh, non amano oh, la verità eh, le persone che non amano eh, l'agire di Dio perché lo vorrebbero a modo proprio criticano sempre e lì fratelli vedete vi sembra eh, poco questo sapete il Signore perché fa anche questo Benedetto, ma guardate come effettivamente la parola di Dio è immensa il Signore ha fatto uh, scrivere in questa maniera in modo tale che noi ci abituiamo eh, eh, a riconoscere che sopra di noi ci sono altri elementi mi capite? altre autorità alleluia perché guardate il pre, la prima autorità che noi vediamo in questo versetto che poi gloria a Dio è un versetto guardate che il Signore mi sta, mi sta spiegando tutte queste cose rivelazione di, quindi di Gesù Cristo che Dio gli diede per mostrare ai suoi servi le cose che devono accadere rapidamente che egli fece conoscere mandandola per mezzo del suo angelo al suo servo Giovanni <ride> è un solo versetto questo guardate e allora noi vediamo in questo versetto eh, che ci sono delle autorità che la vera Chiesa di Cristo deve abituarsi a riconoscere. Guardate, eh? noi vediamo rivelazione di Gesù, quindi che Dio gli diede. Quindi Gesù l'ha ricevuta da Dio, cioè dal Padre. Quindi il Padre è il primo in testa che dà questa rivelazione a suo figlio. Amen? Suo figlio la dà all'angelo. Guardate, eh? Come le autorità. Eh? Quindi, il padre è al di sopra di tutti. Poi viene il figlio. Poi viene l'angelo. L'angelo non la dà alle set, a, a, ai sette angeli l'angelo la dà a Giovanni quindi Giovanni viene scelto come un'altra autorità la, terza, eh, la quarta autorità 
Quindi allora, la prima autorità è il Padre, la seconda autorità è Gesù Cristo, la terza autorità è l'Angelo, la quarta autorità è Giovanni, Giovanni brave, promossi. Eh? E dopo di queste quattro autorità ci sono altre, altri sette autorità che sono gli angeli delle chiese cioè i pastori delle chiese sono loro ora che ricevono questa rivelazione alleluia quindi è compito loro portare a conoscenza alle chiese Amen. fratelli ci sono cinque autorità chiamate in causa qua. quando certi buffoni perché sono sol- semplici buffoni che non fanno manco ridere perché a me i buffoni fanno ridere questi non fanno manco ridere c'è che c'è bisogno il Signore non ce lo può rivelare a noi e allora senti guarda che fai prima per pe- pe- parlare così vai Amen? ci dice a Giovanni levete tu mezzi peti <ride> chi fai io? dall'angelo poi ange- no perché poi all'angelo no dici pure all'angelo ma se leva tu si vede tu vai da- direttamente da Gesù e ti fai dare tu la rivelazione mi avete capito? o sono- no, meglio io sono riuscito a farmi capire vedete come l'uomo perché oggi sta accadendo la stessa cosa a danno di quelli che sono montati da testa che non conoscono le scritture e non conoscono l'agire di Dio quelli, vedete, dice perché benedetto sia l'Eterno ma dice perché questo non è stato fatto nel passato non è vero che non è stato fatto nel passato perché nel passato le autorità spirituali ci sono sempre state quelle autorità hanno avuto eh, il loro valore in, nel loro periodo oggi noi siamo in un, in un altro periodo dove ci sono delle autorità a me gloria a Dio che devono accettare le autorità ancora superiori a me e allora non poteva visto appunto che Ges- Gesù <coughs> ha nella sua mano destra questi sette anziani non può lui la rivelazione dargli la vente a mano stesso ce l'ha in mano che ci vuole di esprimere perché Gesù non lo fa? perché appunto già impartisce loro questa lezione di sottomissione e di riconoscimento alle autorità che stanno sopra di loro perché quando, loro fanno, eh, quando tutti noi saremo in cielo non è che ognuno fa, che, fa quello che vuole e se ne va davanti solo a, a Gesù eh, senti G- Gesù io qua là, là. ma neppure ne, ne, ne per sogno ne, pur, nemmeno per idea perché lì ci sono le autorità che bisogna rispettare alleluia guardate come viene oggi educato il popolo di Dio quel popolo che dovrebbe entrare nei nuovi cieli e nella nuova terra senza avere un'idea di quello che è sottomissione alle autorità ciechi guide cieche non entrate voi e non lasciate entrare neanche quelli che vorrebbero entrare perché vedete chi non ama l'autorità quando c'è un altro che dice ah ma sai no no ma perché l'anziano qui oh, oh, ma non è libero con il suo pubblico ma poi qui no? quelle che appunto eh, 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 l'autorità le autorità in genere non eh, gli sono piaciute eh? allora che cosa fanno? ah oh, sì, vero no, il popolo di Dio vedete viene preparato educato spiritualmente fisicamente e materialmente come un messaggio eh? quello gloria a Dio che ascoltandolo in verità eh? 
quella è veramente una preparazione prematrimoniale che certe volte quando si arriva a ca- il giorno del matrimonio sei contento di sposare tu a te a questa casa sì 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 e, e tu sei dice sì eh. ma uno ci ha visto a dire senti ma hai idea di quello che significa poi marito hai idea di cosa significa moglie hai idea di quello che significa prima amante avete idea di quello che significa fidanzamento che ancora eh? o dice sta parte non interessa giriamo pagina Temo che tu che vedi appresso, no! Un libro si va a leggere tutto di prima marcia. Amen. La preparazione deve avvenire completa, perché altrimenti poi le famiglie si sfasciano. Alleluia. Invece se c'è una sana preparaz- preparazione prematrimoniale alleluia allora a partire ripeto dal fidanzamento allora le cose l'avversario arriverà sempre perché quello lì eh, non è che uno dice guarda allora meglio che lo faccia tanto così poi mi vanno tutte cose buone alte alleluia perché l'avversario sa sempre alleluia. fa di tutto però ecco lo Spirito Santo vi ricorderà le cose che vi ho detto. Signore, ma che cosa ci hai detto? Come che cosa vi ho detto? Oh, insensate e tardi di cuore a credere. Ora dopo ci sarà sempre stato. Eh? <ride> Dice, non ve l'avevo detto, no, non lo sapevate, non vi è stato detto quello che Gesù, che il Cristo avrebbe dovuto soffrire? Alleluia. Quindi vedete come Gesù prepara sempre, in ogni campo. Amen, gloria al Signore. Quindi questa sera, questo, eh, questi versetti sono di preparazione. A che cosa? Per il fidanzamento? No. Per il matrimonio? No. Per i figli? No. E eh, perché sono? Per il regno dei cieli. <coughs> allora, quindi noi dobbiamo imparare adesso, qui, ad accettare le autorità superiori. Alleluia. Amen. Fratelli. Tanto ormai io, il Signore mi ha dato ormai di parlare apertamente, a, a bruciare, come diceva il siciliano. Qua, no? Oh, fratelli, eh, vedete che questo pulpito, non voglio dire io, perché pare, ma, 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 eh, diciamo che questo pulpito è un'autorità di questi ultimi tempi. Alleluia. In poche parole, noi in questo periodo ci stiamo ritrovando con quello che esce dalla mia bocca, quello che voi udite e che io ricevo, parte prima dal Padre, poi che lo dice al figlio, a Gesù. Gesù... Hm? Per mezzo del, dell'angelo, eh? Dell'angelo sì o no? No, volevamo l'angelo, mettiamo lo Spirito Santo posto dell'angelo. Amen. Allora, il padre lo dà al figlio, il figlio per mezzo dello Spirito Santo lo dà a Giovanni, che non si chiama Giovanni, si chiama fratello De Luca. Eh? Quindi... <coughs> Ma, ripeto, se si mette Nino De Luca, ce ne sono tantissimi. Allora ci vuole un qualcosa che lo distingua dagli altri. Per quelli che sono figlioli di Dio e che stanno aspettando la rivelazione, l'ammaestramento da parte di Dio, 
sono il servo di Dio o il profeta degli ultimi tempi. O lo volete o, lo, o non lo volete accettare. Questa è la verità e basta. Perché se questo libro è la Bibbia, non posso dire che è un romanzo. Devo dire che è Bibbia. È giusto, fratelli. Un romanzo è romanzo. A Bibbia è Bibbia. Quindi, allora, e, e questo mio parlare ormai è schietto ma è chiaro perché effettivamente tutti devono conoscere la verità e quindi il Signore si sta preparando ecco, quindi ciò che il Signore mi fa dire serve è quindi la rivelazione degli ultimi tempi che allora il Padre ha dato a Gesù Gesù, mediante il suo Santo Spirito, lo dà a me, quello che esce da questo pulpito, gli insegnamenti, deve e va a raggiungere le sette chiese scelte da Dio. Amen. Quindi le vere sette chiese non diranno, e perché io per il Signore non mi parla direttamente? E perché allora il Signore, visto che aveva tutte e sette nella mano destra, non gli parlava direttamente? Perché, alleluia, alle, e qua guardate, è il bello, alleluia, che questa autorità costituita da Dio, alleluia, nella mia persona, non potrà essere sminuita dagli esseri umani. Perché, e, e lo posso dire ad alta voce, che il Signore mi ha parlato eh, veramente mentre lavoravo. Alleluia. E quindi, eh, per questo compito ben preciso che io ancora non sapevo, alleluia. Amen. Quindi, fratelli, ora qui è, vedete che, come ai tempi di Giovanni che il Signore ha scelto quelle sette chiese. Dice, ma perché l'auto che fanno non sebbono? <ride> Alleluia. Noi non sappiamo il perché. Perché come il Signore mi ha dato pure da capire, importante questo, perché vedete, altrimenti, quando o vi faranno delle domande, o sorgeranno in voi stesse le, delle domande, voi potete già, poss potete possedere già la risposta. Perché... E Gesù ha mandato que, eh, que, eh, questo libro, questo messaggio, questa rivelazione a, 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 a sette chiese. Dice, ma che non ce n'erano più, altre non ce n'erano. Allora, il Signore mi ha dato da capire anche questo. Questo piccolissimo esempio, no? E questo vi servirà per mantenere salda la vostra fede quando Gesù fu trasfigurato sul monte chi c'erano con lui? chi c'erano con lui? c'erano tutti e dodici apostoli, vero? ah no? no allora, dimmi lo regione altrimenti faccio male la figura <ride> Non c'erano tutti tutti gli apostoli, vero? C'erano Pietro, Giacomo e Giovanni, è vero? Oh, c'erano solo tre. Amen. Questo perché? È una risposta anche perché qui ci sono solo sette chiese. Amen. Sono riuscita a farmi capire? O oh no? O volete che sia più chiaro? Quando Gio Gesù eh, prendeva Pietro, Giacomo e Giovanni eh, eh, in disparte per qualcosa per, di particolare, che gli altri eh, apostoli non erano, che erano tutti Giuda? <ride> no, <ride> uno solo era Giuda, ma tutti gli altri erano apostoli, no, pure. Però, ecco, ciò significa che in base a quello che Gesù doveva fare, doveva dire, doveva far vedere, doveva insegnare, ecco, loro tre 
erano i più adatti, non escludendo gli altri. Amen. Allora. Quindi anche qui dice, ma allora eh, tutte eh, le chiese, che, eh, quelle di eh, Salonica, eh, quelle di Igala, di, di, che fate? No, 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 no. no, fratelli, è perché effettivamente il Signore sa, ripeto, il Signore mi ha dato soltanto questo esempio, dice come quando io prendevo loro tre, Pietro, Giacomo e Giovanni, e li portavo in disparte, Amen! La stessa cosa, quindi lui ha scelto questo. Oh. Allora, in questi ultimi tempi, vedete, allora, perché vedete la nostra, eh, la nostra dottrina, i nostri insegnamenti sono particolari, c'è poco da fare. Alleluia. Sono molto profondi e veritieri. Alleluia. Perché potrebbero essere profondi e bugiardi. I nostri sono profondi e veritieri, perché è sempre Gesù che parla. Quindi lui, tramite, perché lui, ripeto, personalmente mi ha parlato e mi ha detto che doveva affidarmi quest'opera nuova, Amen. che è proprio questa, alleluia. Quindi perché? Quindi allora, eh, praticamente questi insegnamenti, queste spiegazioni, vanno principalmente ai sette pastori di sette chiese. Amen, gloria a Dio. Perché effettivamente poi loro provvedono, però, attenzione, gloria a Dio, guardate cosa dice, eh, che fece di quindi conoscere, bandandola per mezzo del suo angelo, eh, al suo servo Giovanni le cose che devono accadere rapidamente per farle conoscere dice, ai suoi servi a Giovanni il quale dice, ha testimoniato la parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo e tutte le cose che ha visto Amen. Alleluia. beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e serbano le cose che vi sono scritte perché il tempo è vicino allora quindi vedete tutto ciò che sta accadendo che il Signore sta realizzando in questo piccolo locale eh, è perché il tempo è vicino alleluia e quindi vedete eh, ogni anziano tra i prescelti dal Signore perché come dice le mie pecorelle Dici, ascolto la mia voce, dici, io le chiamo e loro mi seguono. Amen. Conoscono la mia voce, dici, io le chiamo e loro mi seguono. Amen. Gloria a Dio. Quindi, ora vedete, eh, ci saranno degli anziani che questo parlare lo accetteranno. Perché in, mm, sul fondamento di questo parlare verrà selezionato e preparato quel popolo particolare di Dio perché ci sia un solo grecce e un solo pastore Amen. non io, ah, attenzione non vorrei qualcuno confondesse e dice, ah, essere tu. no il solo pastore è Gesù Cristo però lui per poter essere l'unico pastore in, per un unico gregge, quell'unico gregge deve essere amalgamato, deve essere reso compatto, cioè deve avere questo popolo, diciamo questo gregge, un'unica dottrina. Non è che uno deve dire una cosa uno ne deve dire un'altra e un altro ne deve dire un'altra ancora assolutamente amen, gloria a Dio perché altrimenti Gesù troverebbe una confusione in mezzo ai suoi invece no ecco vedete perché il Signore ci sta preparando quindi attenzione nessuno pensi e cerchi di vivere nella maniera autonoma indipendente come se non avesse nessuno a capo no perché alleluia perché vedete anche 
i capi di Stato sopra di loro, come dice la parola di Dio e ci insegna, anche loro hanno un'autorità superiore. Amen. L'autorità superiore sopra di, lui, sopra di loro e sopra tutti quanti noi è Gesù Cristo, il figlio di Dio. Amen. Perché i, eh, eh, diciamo, tutti i capi di Stato vedete, devono rendere conto a Gesù di tutto il loro operato come hanno gestito le leggi di Dio Amen, gloria al Signore Gesù fratelli e come fare? Eh? anche qui benedetto sia l'Altissimo sapete lo dico in verità ho tremore persino di dirlo ma poiché ci deve essere un solo gregge e un solo pastore allora, quindi il Signore gli insegnamenti che ci sta dando a noi in, non servono solo per noi come piccola comunità non servono solo ai diciamo sette pastori se sono sette insomma questo è un numero anche simbolico noi non sappiamo quello che si chiama però signor però sta parlando sette e sette a me e allora ma questo questi insegnamenti questa legge eh, deve essere applicata anche dai capi di stato se vogliono rimanere al potere dove si trovano altrimenti il Dio li toglierà come ha fatto con i sacerdoti scribi e farisei a Gerusalemme che gli ha tolto ogni cosa Amen. e l'ha dato dice ad altri Amen. quindi voi pensate gloria a Dio che questi insegnamenti che parlano di poco valore e poi da dove eh? gloria a Dio invece sono a livello mondiale e a livello di autorità che è più in alto di così sulla terra non se ne trovano cioè capi di Stato loro per primi dovrebbero se veramente hanno timore di Dio se amano veramente il Signore e eh? dovrebbero documentarsi per dire se credono sempre nel Signore ma se non credono dice ma sì sì lasciano parlare a suo stupido eh? alleluia e allora se credono chi ha veramente timore di Dio alleluia allora si dovrà premurare preoccupare di andare alla fonte per vedere qual è il pensiero di Dio, per, vedere, per sapere qual è la legge di Dio. Non che fanno leggi, se fanno una legge, se si deve fare questo, poi quella legge non va, niente, cambiamola. E fanno cambia e scambia di senatori, di deputati, di, 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 di leggi, di questo, di quell'altro. Perché? Vedete, perché alla base non c'è quel fondamento spirituale ed eterno Amen. gloria all'altissimo alleluia ecco quello che il Signore sta facendo in questi ultimi tempi fratello che non c'è da scherzare qua sono cose serie allora, qui, qui c'è un collegamento diretto con, con l'eternità con il cielo Alleluia, benedetto sia l'Altissimo. E, e dice allora, beato chi legge, beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e serbano le cose che vi sono scritte perché il tempo è vicino. E noi, fratelli, chi avrebbe mai pensato eh, che questa nostra piccola comunità sarebbe stato eh? come si dice la rampa del lancio eh? allora, 
da dove partono le navicelle spaziali Alleluia. Amen, gloria a Dio ecco perché vedete il Signore Alleluia si è servito sempre di quegli elementi che lui ha riconosciuto più adatti Amen. e si vede che in questi ultimi tempi ha riconosciuto che l'elemento più adatto è l'anziano di questo popolo basta beati allora dici chi legge beati coloro che ascoltano chi non ascolta chi non accetta può vivere liberamente nella propria libertà fare quello che vuole però che ognuno sappia che questa sera il Signore ha detto lui avrebbe potuto dare direttamente la rivelazione ad ognuno dei sette eh, angeli delle sette chiese e sette pastori però perché il popolo venga ammaestrato e preparato nella maniera corretta attenzione dice vedete che prima che questa rivelazione giunga ai singoli credenti deve passare per cinque autorità ma per nessuno li contiamo di nuovo allora, il padre il figlio cioè Gesù l'angelo Giovanni l'anziano della chiesa e poi i credenti vedete se le chiese vengono preparate in questa maniera allora ci sarà il vero pari sentimento la vera preparazione a me per il regno dei cieli perché le cose stanno così e non come gli uomini credono o pensano di presentarle e di insegnarle al mondo Amen, gloria a Dio quindi io ringrazio Dio perché vedete anche se uno sapete con il pensiero può sfiorare delle piccole cose però questa sera il Signore mi ha dato una visione ancora più chiara più dettagliata, più reale eh, di come stanno le cose che bello fratelli sapere effettivamente che ci sono delle autorità dalle quali dipendiamo e dobbiamo essere sottomesse dobbiamo accettare allora a questo punto dico, rileggo questo versetto il terzo beato chi legge è beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e servono le cose che vi sono scritte perché il tempo è vicino Amen. preciso questo uh, diciamo eh, questo ammaestramento di questa sera non è l'intero messaggio eh, diciamo per tutti nel senso completo solo il Signore questa sera ci ha spiegato come stanno le cose perché la preparazione gli insegnamenti già in parte sono venuti e in parte verranno allora le chiese sapendo che devono sottostare a queste regole impartite dal Signore alleluia, che sono partite proprio dal Padre alleluia. quando verranno gli altri i successivi insegnamenti allora vedranno le cose e le accetteranno in una maniera diversa Amen, gloria a Dio perché infatti guardate fratelli ripeto, ho un'età ne ho viste di tutti i colori <ride> e ne ho sentiti Fratelli, guardate, il disordine che c'è stato sempre nel passato e oggi più che mai, eh, tra, eh, in mezzo a, ai credenti, eh, è stato ed è pauroso. Quindi i credenti si illudono di ritrovarsi in una posizione corretta e gradita agli occhi di Dio invece i credenti sono fuori strada quanto è lontano il levante dal ponente fratelli c'è un abisso tra la realtà di Dio e la realtà degli uomini e Dio ci benedica Alleluia benedetto tu sei Signore Alleluia e ti ringraziamo ancora Padre nostro per come ancora questa sera, Signore, 
ci ha impartito questa lezione di preparazione, Signore, veramente per il regno dei cieli. Gloria al tuo nome, perché, Signore, come potremmo entrare senza sapere, senza conoscere, senza una preparazione vera, reale, procedente da te, alleluia, gloria al tuo nome, perché hai voluto far conoscere, Signore, queste cose descritte, <coughs> Signore, in questo libro, alleluia, ai tuoi servitori, perché il tempo è vicino, per quale motivo? Per curiosità? No, Signore, ma per una reale, perfetta preparazione, per affrontare le cose, Signore, materiali a livello spirituale, alleluia, e non essere coinvolti con il mondo, con il peccato, alleluia, con il materialismo, Signore, che cerca di voler prevalere appunto sopra tutte le cose, persino sulle cose tue celesti, gloria al tuo nome, dacci grazie, oh Signore, di saper serbare dentro di noi, Signore, ogni tuo insegnamento e che la tua legge possa essere il nostro diletto, ora de massia, l'amata, di giorno e di notte, in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, sì, oh Signore, nel nome e per la gloria di Gesù, insieme a te, benedetti in eterno, Amen, alleluia, amen.
Signore, alleluia, tienici sempre stretti con la Tua mano, alleluia, benedetto Tu sei, non farci, Signore, voltare né a destra né a sinistra, alleluia, tienici sempre, Signore, in comunione con Te, alleluia, occupati a lavorare nel Tuo campo, per la Tua gloria e la gloria del Padre, insieme a Te, benedetti, ora e sempre, in eterno, Amen, 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 e Dio sia lodato, Amen.